हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय सेल्फ निधि शर्मा फैकल्टी ऑफ प्रगति ट्यूटोरियल जॉब्स कंसल्टेंट इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस द एक्सरसाइज 2.3 ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर व्हिच इज एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर नंबर 2 इफ एनी स्टूडेंट मिस दैट वीडियो प्लीज गो टू दैट वीडियो एंड रिपीट द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड इन दैट लेक्चर वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 2.3 Fine. So in this lecture, I'll discuss with you the next coming question of uh, exercise 2.3 of question number 3 and 4. There is one more thing which I want to discuss with you that these two questions are the appeared questions of board examination. It means that appeared means to say that uh, ye jo do questions hai, ye already board appeared exams mein a chuke yani ki वो सीबीएसई बोर्ड हो या आपका कोई स्टेट बोर्ड हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो चुका है आप रैंडमली कोई भी पेपर उठा के दे सकते हैं तो आपको काफी सारे बोर्ड एग्जाम्स के फाइनल एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो दिखेंगे द सिमिलर स्टेटमेंट हैज बीन ऑलरेडी अपीयर्ड इन द सो मेनी इयर्स ऑफ द मैथमेटिक्स पेपर सो दिस क्वेश्चन इज the one of the most important question of chapter number two and uh, this question uh, was appeared in the particular year of getting the highest marks in that paper means to say the longest section up to four marks so uh, let me start with the solution so the solution is the zeros of polynomial are root 5 by 3 you can say given zeros it is a solution of question number 3 fine root 5 by 3 and minus 5 by 3 so now you can write root 5 by 3 means if you have any uh, roots about the uh, single term if you want to connect with that in the form of uh, any polynomial so you can write in the form of because you have a, a polynomial in the x indeterminant means x वेरिएबल में है तो आपका जो इन फैक्टर से बनने वाला जो पॉलीनोमियल होगा व्हिच इज व्हिच इज गोइंग टू बी लीनियर वो भी x में ही होगा सो so, x minus root 5 by 3 एंड इट इज x plus root 5 by 3 बिकॉज जब आप uh, √5/3 को ऐसे एक्सपेंड करते हो तो आप नीचे कर सकते हो जब आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास एक्चुअली में x की वैल्यू √5/3 हो जाएगी और इसको इक्वल टू 0 रखते हो तो ऑब्वियसली यू विल गेट माइनस ऑफ रूट फाइव बाय थ्री फाइन सो दीज आर द टू फैक्टर्स टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स यू विल गेट एक्स माइनस रूट फाइव बाय थ्री एंड नाउ एक्स प्लस रूट फाइव बाय थ्री दिस इज गोइंग टू बी हैपन विद द प्रॉपर्टी एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव बाय थ्री का होल का स्क्वायर इट मीन्स यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय थ्री it means it is 3x square minus 5 divided by 3 so 1 by 3 3x square minus 5 so ye complete factor hai lekin i'll take only this term to divide the given polynomial and i'll get the another two uh, zeros of the polynomial so now 3x square minus 5 is the फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल अगर ऐसा है तो जब हम इस पॉलीनोमियल को गिवन पॉलीनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली रिमाइंडर जीरो आना ही चाहिए सो आई रिपीट विद द पॉलीनोमियल्स इक्वेशन सो द द इक्वेशन इज थ्री एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव विद थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आपको इसके साथ डिवाइड करना है सो इट टेक ड्रॉ रफ स्केच लाइन ऑन द राइट मार्जिन सो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आपको लाना है थ्री एक्स फोर मीन्स आपका आप देखिए ध्यान से जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री का ऑप्शन ऑलरेडी थ्री है और आपको चाहिए भी हाईएस्ट डिग्री के लिए इन द डिविडेंड मैनर थ्री तो आप ऑब्वियसली वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपके पास थ्री कॉफिशेंट में आ जाए एक्स स्क्वायर एक्स फोर चाहिए तो ऑब्वियसली यू विल गेट विद द 
x square multiplicative term so 3x4 you will get minus 5x square put this value 3x4 minus 5x square square can each square 4 can each 4 if you will get with the cubic then you will get the similar power of the respective terms so x square ke sar multiply kiya hai yam question term ko hai yam pe define karenge minus kar diya yam pe aage 6x cube this is plus of 3x square it is minus 10x minus 5 fine ऊपर वाली जो भी रिमेनिंग टर्म्स थी वो कॉपी पेस्ट हो गई है और सिम्बॉलिकली चेंज होके प्लस माइनस डिसाइड हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को अब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि अब आपके पास सिक्स एक्स क्यूब मतलब सिक्स में आ जाए तो इट विल कम टू स्क्वायर है तो ऑब्वियसली आपको क्यूब चाहिए तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो इट इज सिक्स एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स तो इट इज सिक्स एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स सो माइनस कैंसिल This plus cancel. It is about three x square minus five. So, लिखे यहाँ पे plus two x. Obviously, अब हम one के साथ multiply करेंगे because this is the same letter. You will get zero. Clear? So, therefore, the remaining you before to the start with the remaining zeros, you can write the question by uh, defining question as q of x. is x square plus 2x plus 1 which can be written as x plus 1 ki whole square means x plus 1 and x plus 1 so remainder is 0 yes this 3x square minus 5 is a factor you don't need to write this line because we have already write on the last page that this is the factor of the given polynomial because uh, the zeros from this polynomial will also satisfy the given polynomial so x plus 1 x plus 1 means if you apply these term equal to 0 then you will get x equal to minus 1 and x equal to minus 1 so therefore remaining zeros or the zeros are minus 1 and minus 1 so all the zeros R minus one minus one or root five by three and minus root five by three. So in the coming question, we'll discuss with the question number four. We'll discuss with the question number four. So in the coming question, we have discussed with the statement that. Uh, On dividing this polynomial by g of x, the quotient is x minus two and the remainder is two minus two x minus two x plus four. Fine, and respectively find g of x. So I have already written with this statement, and by division algorithm we'll know. we get uh p of x equal to g of x into q of x plus r of x fine so q of x is for question and r of x of remainder and g of x is for the divisor and p of x for the dividend fine remainder ya to zero hoga ya iski degree jo hogi wo divisor ki degree se छोटी होगी क्लियर है सो राइट डाउन द इक्वेशन इन दिस फॉर्म पी ओफ एक्स इक्वल टू जी ओफ एक्स इंटू क्यू ओफ एक्स प्लस आर ओफ एक्स क्लियर सो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जी ओफ एक्स means as it is into q of x is x minus 2 plus r of x is minus 2x plus 4 fine so now uh, you have to find g of x so very simple pehle aap equation ko sort kijiye acche se so ye rx ki term puri linear mein hai to ye addition mein hai this is the single term प्लस द सेकेंड टर्म इज ऑफ आर एक्स टर्म आप इसको लेफ्ट साइड में लेके जाइए यू विल गेट माइनस विल इन प्लस ए टू एक्स एंड प्लस फोर विल बी इन माइनस फोर इक्वल टू जी ऑफ एक्स इन टू एक्स माइनस टू 
and then you will get x cube minus 3x square plus 3x minus 2 okay fine it is g of x into x minus 2 obviously it is in multiply and then it will be next step it will be in the division so by dividing this polynomial by x minus 2 you will get your required polynomial that is of g of x so x cube minus 3x square plus 3x minus 2 it will be divided by x minus 2 so draw a rough line sketch manner um, x minus 2 you will get with the x square then x cube minus 2x square x cube minus 2x square so plus of minus it is a plus minus of x square plus 3x minus 2 you are multiplied by x square in the coming term you will get minus x square check the coefficient of linear term that is 1 so you have to uh, have the value of the uh, exponent of x is square so multiplied by x so you will get x square coefficient of x of the divisor is 1 and uh, of the multiplied term is 1 so if you want to get minus 1 of the required polynomials first term so take the minus 1 value so it will get minus x square minus minus plus 2x so minus x square plus 2x fine minus 1 ke saath humne multiply kiya ठीक है जी और प्लस टू एक्स सो यू विल गेट एक्स माइनस टू आपने मल्टीप्लाई किया है माइनस एक्स के साथ एंड देन प्लस वन ऑब्वियसली एक्स माइनस टू विल गेट सिंपल जीरो माइनस कैंसिल जीरो सो द रिमाइंडर इज जीरो एंड द क्वेश्चन इज क्यू ऑफ एक्स इज x square minus x plus 1 ठीक है so the remainder will be 0 means to say the g of x will be x square minus x plus 1 this is your answer so it is the basically related question of exercise 2.3 of uh, division of polynomials or basically to find the remaining zeros or uh, any other polynomial these two question i have already told you that these two question have been appeared in the last previous year board exam so these are the one of the most important questions so please keep it in mind do the practice again and again so you can uh, have more confident about these type of questions and in the coming uh, section the degree uh, sorry the question number five which is the examples of polynomials you can uh, easily sort that problem so this is the completion of exercise 2.3 if you have any problem about the exercise 2.3 of chapter 2 of 10th class mathematics subject so you can um, already defined on the uh, comment section form and uh, Prakriti students, you can also send your doubts or any other uh, query on the uh, behalf of Prakriti tutorial. I request you to you and please send your queries, doubts on the WhatsApp group. So that's why I can manage your uh, so many problems or issues about the topic. So keep watching. All the best. Thank you.